Okay? Uh, ito yung sanang mensahe ko uh, na dapat ako mag-preach before kami umalis pero that time, my stomach was not working well. Ah, uh, yan. Uh, Naka-English din. Kanina ko po yung minemorize dun eh. Uh, pag-aralan po natin ngayon. Okay? Okay, in verse 20, Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Verse 21, kayo po? In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Let us pray, Panginoon. Thank you so much, Lord, sa inyong biyaya, sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Tunay nga po, Panginoon, ang inyong katapatan sa aming buhay, hindi po naming mabilang dahil ito po ay unlimited. Thank you, Lord, for uh, sa lahat ng mga ginagawa niyo sa aming buhay. Meron kami mga maaring mga problema, pero Lord, alam po namin na kayo po ang nagbibigay ng mga solusyon sa aming buhay. And nawa Panginoon, kayo po muli ang kumilos sa aming, sa aming kalagitnaan. May itaas po Panginoon namin ang inyong pangalan. Uh, thank you Lord sa opportunity na, ka, na kami po ay makakapag-aral ngayon ng inyong salita. Thank you so much and forgive us Lord sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po yung mga po na po. Maraming salamat. Anyway, ngayon ay month of April. Uh, ang ating pong uh, tawag dito, theme ay about health. Uh, hindi po ako um, pagpipreach about health dahil alam niyo naman po ang aking sitwasyon <laughs> di ba parang hindi ako yung karapat dapat magpreach niyan kahit tatlong buwan na akong walang rice sabi nung isang kapatiran natin dito parang walang nagbago sa iyo ah um, discourage pa ako di ba sabi ko sa blood sugar naman yun yung ano yung aking uh, tina target hindi sa katawan okay now uh, anyway uh, this message is all about stewardship Okay? Hayaan nyo po kung ngayong umagang ito ay maipangaral na ang, ang topic na ito. Okay? We know the story about Job. Okay? And by the way, our topic this morning is all about Job's stewardship. Okay? Now, uh, we have three points this morning. Number one, Job's character. Okay? In verse 1, Job chapter 1 verse 1, the Bible says, There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Okay? There was a man in the land of Uz whose name was Job. He experienced tremendous sufferings that we cannot imagine. We know, the, uh, we know that story. Amen? But all of us know the reality of hardship and crisis. There is conflict all around us that we can plain see. Number one, Death, disease, warfare, hardships, pain, and sorrow. Okay? And praise God dahil ang Panginoon po ay nasa ating kalagitnaan. Ano mang pagsubok ang ating mararanasan or nararanasan or mararanasan sa hinaharap, nandyan ang Diyos. Ayun po ang kagandahan bilang isang Kristiyano. And meron talaga tayong spiritual battle. Amen? Meron talaga tayong digmaan. Naalala ko in Romans chapter 7, meron talaga sabi nga ni Apostle Pablo, yung mga gusto kong gawin ay hindi ko nagagawa at yung mga ayaw kong gawin siya kung nagagawa. Meron talagang labanan bilang isang Kristiyano. But this morning, pag-aralan po natin ang katangian ni Job. Number one, perfect. Okay? It doesn't mean Job once was sinless or he had a sinless perfection. The Bible says in Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Kasama po din si Job. But what is perfect, okay, sa buhay ni Job? Okay, but rather, perfect in his efforts in doing all he could to please the Lord. Okay, Job never claimed to be sinless and this was never claimed for him. If Job was a preacher, okay, if Job was a preacher, Job practiced what he preached. Okay? Mahalaga po yun. Okay? Na kung ano ang uh, sinasabi natin, dapat nating ipinapamuhay. Okay? And I do believe Job walked with God like in Genesis chapter 6 verse 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. 
Okay, when we say perfect, you are walking with God. Okay? You are walking with God. A man, on, a man of integrity, open, transparent, and he lived up to the light that had. Okay? Number one, Job's character is what? Perfect. Okay? Number two, upright. Okay? This relates to his relationship with others. And means straight, faithful, and loyal. He was a man high moral character. One of the quotations na gustong gusto ko, take care of your character and God will take care of your reputation. Amen? Take care of your character and God will take care of your reputation. Kaya nga, meron tayong responsibilidad bilang isang Kristiyano. Amen? Paniwala po ba kayo doon? Hindi lamang Diyos. Kundi bilang isang Kristiyano, meron tayong responsibilidad. Okay? At ang Diyos meron ding responsibilidad para sa atin. Okay? And praise God for that. Amen? Kaya nga pagkaingatan natin ang ating mga pag-uugali, ang ating attitude. Okay? Ang ating attitude. Number three, feared God. He was a spiritual person. Okay? He was a spiritual person. He had a high and holy concept of God and as a result, he hated evil. In Ecclesiastes chapter 12, verse 13, please, okay, nasa introduction pa lang po tayo, let us hear the conclusion of the whole matter. What is the whole matter? Fear God and keep His commandments for this is the whole duty of men. Okay? This is the whole duty of men. And lastly, skewed evil. Okay? As a result of Job's fear, reverence and respect of God, he avoided the evil things. He avoided the evil things. Magandang verse dito, 1 Thessalonians 5.22. Ano pong sabi ng Biblia in 1 Thessalonians 5.22? Abstain from all appearance of evil. Okay? When we say skewed evil, okay, you need to abstain. Okay? And praise God dahil ang Biblia po ay nagtuturo sa atin na tayo ay lumayo, okay, sa sa kasalanan. Okay? He was sensitive in sin. Kaya nga sabi ng Biblia in Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world. Okay? Be not conformed to this world. We know na ang mundo ay punong-puno ng kasalanan. We know that. Amen? Okay? Ano ang meron sa mundo? Lust of the flesh. Lust of the eye and pride of life. Ayan ang nasa mundo. And sometimes, kung hindi tayo magiging maingat, nakukuha natin yan. Okay? Nung tayo po iniligtas ng Panginoon, hindi po sinabi ng Panginoon na tayo ay magiging perfecto. Tayo ay, kumbaga, habang tayo nasa mundong ito, tayo ay talagang pinupulido ng Panginoon or inaayos ng Panginoon. Amen? Kaya nga, ayan po ang ating pagkaingatan. And, ayan po ang character ni Job. Amen? Ayan ang character ni Job. Okay, number two, Job's commodities. Okay? Job's commodities. Okay. Si Job ay hindi lamang merong magandang character. Si Job ay meron ding, kumbaga sabi ko nga, ang topic ko natin ngayon about, about stewardship, si Job ay meron ding mga pagmamayari. Okay? The Bible says in verse 2, there were, there were born unto him seven sons and three daughters. He had an ideal family. Note that although Job was a wealthy and powerful man and the father of ten children, he had only one wife. Okay? But some Old Testament personalities are known to have more than one wife. Job was a prosperous man. Okay, anong meron si Job? He had 3,000 camels, that is for transportation and battle. He had 7,000 sheep, were valued for food and wool. He had 500 yoke of oxen, working stock. He had 500 asses, working stock. But the Bible did not mention about the land he had. But I do believe, okay, si Job ay merong mga ektar, ektar, eh, ektaryang lupa para sa kanyang mga kahayupan. Yan, okay? Sounds good. Amen? Okay. Okay. Si Job ay merong, kumbaga, malawak ang kanyang lupain para sa kanyang mga alagang hayop. Yon. Mas maganda. Okay. 
Alright. Pero ang Biblia ay hindi nagsabi kung gaano kalawak ang kanyang lupain. Common sense na lang saan mo ilalagay ang iyong tatlong libong tupa or pitong libong kamelyo. Di ba? Okay. Kaya nga, praise God, ito si Job. Okay? Ito si Job. Kaya nga, in verse 3, tell us so that this man was the greatest of all men of the East. A wealthy, powerful, and important man, but also a happy family and godly man. Okay? Remember, the Lord honored by giving him the blessings. And the blessings of God were clearly clearly apparent in his life. And number three, Job's commitment. Job's commitment. Job was a godly father. Amen? Job was a godly father. He loved his children and prayed for them. Offering sacrifices to temporarily atone for their sins. Ayun ang ginagawa ni Job. But we don't have uh, enough time to, uh, to explain that. And Job has a big responsibility in stewardship by his wealth and family. Okay? We know what he had in his time belongs to God. Remember, we came to this world with nothing. Uh, sabi ng ating pastor, kinot niya, Psalms 89 verse 11, The heavens are thine, the earth also is thine, as for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. In Deuteronomy chapter 8 verse 18, it is that giveth thee to get wealth. God gives the material blessings to us just to point our fingers to Him and it is our privilege to become steward. Amen? And I do believe lahat tayo ay meron. Amen po ba? Kung anong meron ka ngayon, tayo ay katiwala lamang ng Diyos. Okay? But in verse 6 to 12, okay, and na-discuss po natin kung ano si Job, okay? Job's character, Job's commodities, and Job's uh, uh, commitment, okay? Satan permitted to test Job. In verse 6 and 12, as a Christian, God did not promise us to live an easy life. Remember that, amen? Life without difficulty or problems, instead, he said that in this world, we are, uh, we are to face tribulation. Okay? Ayun nga po yung sabi ng Biblia. We are prone in sufferings. Okay? But sometimes, okay, we have three, sim uh, three principles about sufferings. Okay? We have three uh, principles about suffering. Okay. Bakit ba dumadating ang suffering sa ating buhay? Like Job. Number one, sometimes we suffer from wrongdoing or foolish decision in life. Ang unang prinsipyo, bakit merong suffering ang isang kristyano? Dahil wrongdoing or foolish decision sa kanyang buhay. Tama po ba? Amen? You cannot... Ano yung isang quotation? You can choose sin, but you cannot choose consequences. Tama po ba yan? Pwede kang pumili ng kasalanan, pero hindi ka pwedeng pumili ng consequences sa iyong mga kasalanan. Okay, wrongdoing or foolish decision. But Job, hindi, hindi ganito si Job. Okay? Dahil merong mga kristyano, dahil nagsasuffer, dahil merong ginawa. Merong mga maling ginawa. Amen? Kaya nga, saliksikin natin sa tatlong prinsipyong ito, bakit ako merong suffering sa aking buhay? Bakit ba ako nakakaranas nito? Number one, from wrongdoing or foolish decision. Number two, we suffer other sins. Okay, other sin. Okay? Dahil nagkasala ang isa, nadamay ako. Totoo po yan. Pack one, pack all. Okay? Na-experience na nyo na po ba yun? Dahil nagkasala ang isa, nadamay ka. Kaya nga, maging, maingat din tayo sa ating mga nagiging kasama. Okay? And lastly, God will send suffering to test and grow our faith. He allows it to sanctify our lives. Okay, three, pr three principles sa suffering. Number one, from wrong, doing, or foolish decision, others' sin. And number three, 
galing sa Diyos. Amen? Si Job, ang kanyang buhay, alam naman po natin, ang kanyang suffering ay galing sa Diyos. Amen? Galing sa Diyos. Lord, why I, why I experience this? Lord, why me? Ayun ang minsan tanong natin sa ating buhay. Panginoon, bakit ako meron suffering? Panginoon, bakit ako? Di ba? Pwede naman siya. Ganon tayo mga Kristiyano. Pero ako po naniniwala, lahat ng bagay sa ating buhay ay kontrol ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Okay? Hindi lagi sa Diyos ang sisi. Okay? Salisikin natin ang ating sarili kung bakit ako nakakaranas ng mga ganitong bagay. Okay? Okay. Alam naman po natin na si Job ay nakaranas ng suffering dahil gusto makita ng Diyos ang kanyang paninindigan. Gusto makita ng Diyos ang pananampalataya ni Job sa kanya. Okay? In John chapter 9 verse 1 uh, verse 1 to 3, merong maganda dito. Okay? Basahin ko po. And Jesus and Jesus passed by. He saw a man blind from his birth. Okay? Sana makita po natin ang suffering, okay? Kung kung na-clear po natin ang suffering na ito ay galing sa Diyos, ito po ang isa sa mga dahilan. And 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 as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciple asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? In verse 3, Jesus answered, Neither that he, this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be, ma- should be made manifest in him. Lagi sa kapurihan ng Diyos. Okay, lagi sa kapurihan ng Diyos. Okay, na-clear mo na ang iyong sarili na ang suffering na ito ay talagang test ng Diyos sa akin. Okay, dahil sa kapurihan niya. Okay, binigay ito dahil sa kapurihan niya. Yun lamang po ang goal po natin. Amen? Sa kaginhawaan, sa kahirapan, dapat mapuri ang Diyos. Okay? May pera o wala, dapat lagi sa Diyos ang papuri. Ganun dapat ang ating attitude. Manalo, matalo sa basketball, sa Diyos ang papuri. Eh kanina, nakadalawa kami. Praise God. Okay, ang sarap magpuri sa Diyos. Eh, lalo na kung matatalo. Okay? Sa Diyos pa rin ang papuri. Amen? Kasi makikita po natin dito kung bakit lagi sa Diyos, ba, kung bakit lagi po natin sa Diyos ibinabalik dahil kung wala siya, wala tayo. Okay? Kung marirealize lang natin kung wala siya, talagang ibabalik natin ang glory sa Kanya. Kaya mga preachers, tayo, malaki po ang responsibilidad natin every time na tayo nangangaral, dapat tiyakin natin ang Diyos ang napupuri. Amen? Pinagdiinan ko ito sa Hong Kong. Pinagdiinan ko ito sa Pilipinas. Na anumang ginagawa mo sa simbahan, anumang meron ka ngayon, sa Diyos ang papuri. Ito na ang nakakalimutan ng mga Kristiyano ngayon. Okay? Ito na, ang, ito na yung pinaka-delikado sa ating buhay ngayon. Na minsan, na, 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 naaalis na ang Diyos. Okay? Na isasantabi natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang paggawa ng Diyos sa ating buhay. Akala mo kung sino tayo. Ulitin ko, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Amen? Kaya nga, sabi ng Biblia, but the words of God should be manifest in Him. Sa iyong, sa iyong trabaho, sa Diyos ang kapurihan. Sa iyong talento, sa Diyos ang kapurihan. Amen? Sa iyong talino, sa Diyos ang kapurihan. Amen po ba? Okay, sa Diyos ang kapurihan. Okay, balik tayo sa buhay ni Job. Okay? Kaya nga, makikita po natin dito, ang buhay po ni Job ay talagang magandang halimbawa sa ating buhay mismo. Okay? Siya po ay good example sa atin. Okay? Note, the greatest reason why we suffer is for the glory of God. Okay? Always expect sufferings, especially when you are dedicated to the Lord, to His will and to His work. You are candidate for pain and sufferings. Hindi po tayo dyan exempted. Lahat po tayo ay pwedeng makaranas ng mga bagay na ito. Yun nga lang iba't ibang kaparaanan. Yun nga lang iba't ibang sitwasyon. Pero ang lahat niyan, tayo mga Krisyano, ang goal natin, sa Diyos ang papuri. Amen? Sa Diyos po ang papuri. Okay, now, what did Satan to do? Job, false accus- accusation. In verse 9, Satan accused the motive of Job. He, int- he intimates that Job is serving God not out of love for God, but for what He gets out of it. 
Okay? Kaya nga, nagkaroon ng conversation ang Diyos. Alam naman natin ang story. Amen? Nagkaroon ng conversation ang Diyos at si Satanas. Okay? Sinabi ni Satanas, kung bakit naman nagiging matapat sa iyo si Job? Okay? Ay, dahil kung, uh, dahil kung anong meron siya ngayon. And sometimes, ganun din tayo. Kung hindi natin i-check ang ating sarili, ano ba? Ano ba ang rason kung bakit ako naglilingkod sa Diyos? Okay? Bakit ba nandito ako? Dahil ba may trabaho? Dahil ba may pera? Hello? Bakit ba naglilingkod ako sa Diyos? Dahil meron ba ako nakukuha sa simbahan? Na mga binipisyo? Eh kung wala na maibigay na binipisyo ang simbahan, ano na ang attitude mo sa Diyos? Ano na ang attitude mo sa paglilingkod para sa Diyos? Amen? Kaya nga, false accusation. False accusation. But in verse 12, God was so, God was so confident of the purity and integrity of Job's inner motives. In, the, in this verse, says, The Lord said unto Satan, Okay, my conversation na nangyari. Behold, all that he has in your power, only upon himself put not forth your hand. We can see here, the divine permission is accompanied by a divine command. Ano ang divine permission? Okay, pakalman muna ang lahat sa kanya. Ano ang divine command ng Diyos? Huwag ang kanyang buhay. Galing, no? Galing. Meron divine permission. Pakalman mo na ang lahat sa kanyang buhay, pero ang kanyang buhay sa akin. That is a divine command. And we can see here, Satan has a power, but his power is under by the power of God. Satan's power is always exercised under the control of God. May kapangyarihan si Satanas. Paniwala po ba kayo doon? May kapangyarihan si Satanas. Pero ang kanyang kapangyarihan ay under ng kapangyarihan ng Diyos. <coughs> ang kapangyarihan ni Satanas ay lag, na-exercise niya lang ito sa, sa pagkontrol ng Diyos sa kanyang, mismo sa kanyang buhay. Kaya nga, a divine permission accompanied by a divine command. Kaya nga, in 1 Thessalonians 5.8, Be sober and be vigilant because your adversary, the devil, as roaring lion, walketh about seeking whom ye may devour. Ayan po si Satanas. Kaya nga ang Krisyano napapalayo. Bakit? Si Satanas kumikilo sa kanyang buhay. Di ba? Kaya ang Krisyano nakakalimot sa Diyos. Bakit? Kaya si Satanas 24-7 yan eh. Saan kayo mapunta? Si Satanas active yan. Mas active niya si Satanas kaysa sa mga Kristiyano eh. Okay? Active siya. Okay? Gustong gusto kanya. Wala nang pakialam si Satanas dun sa mga nasa kanya na. Yung mga papuntang impyerno, wala na siyang pakialam dun. Bakit? Sa kanya na yun eh. Si Satanas ay talagang agresibo dun sa mga nawala sa kanya. Sino? Tayong, tayo mismo. Amen? Tayo, tayo mismo. Kaya nga si Satanas ay patuloy na patuloy na patuloy na kumikilos sa ating buhay sa iba't ibang kaparaanan. But praise God, si Satanas, ang kanyang kapangyarihan ay under ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga merong word of God. Amen? Kaya tayo mga Kristiyano, maging sensitive tayo sa ating buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag mong ipaghambog na malakas ka bukas, baka ah, ngayon, baka bukas, mawala na tayo. Sino makakapagsabi? Amen? Sino makakapagsabi? Meron tayong mga nakasabay na tulog kaninang gabi? Ay, ay. Kaninang gabi? Ka, kagabi? Okay? Na sila'y hindi na nagising. Huwag nating ipaghambog ang ating kalakasan. Huwag mong ipagyabang ang iyong karunungan. Okay? Pero maraming salamat. Nandyan ang Diyos para sa atin. Amen? Okay. Job los, uh, loses his wealth Servants and children in verse 13 to 19. Okay, divine permission, divine command. Amen? Divine permission, divine command. Nangyari na ang hindi natin inasahan sa buhay ni Job. There were four tragic events in his life. Okay, human agency, sabians, loss of oxen and asses in verse 15. Makikita natin dito, si Satanas ay mayroong control sa tao. Tama po ba? 
loss of uh, human agency. Number two, loss of sheep, fire, natural disaster. Number three, loss of camels, Chaldeans, human agency. And verse 18 to 19, death of all his children, natural disaster, great wind. Ito'y nangyari simultaneously. Kung babasahin natin, okay, kung babasahin natin ang mga bersikulo ang sinabi ko, habang nagsasalita ang isa, merong dumadating na isa. Pero mong problema yun? Nakuha niyo po ba? Okay, Job, uh, na walang yung mga oxen and asses, pinatay ng mga sabians. Job, habang nagsasalita ang isa, Job, dumating na naman isa, na walang yung mga Mga, mga tupa. Ang, yes. Natural disaster. Job. Sa pamamagitan ng apoy. Job. Duma, namatay ang iyong mga kamelyo. Human agency. Okay. Job. Itong pinakmasakit. Mawala na ang lahat sa iyo. Dumating sa punto sa buhay ni Job na wala ang mga kanyang ang kanyang sampung anak. Great wind. Verse 18 to 19. Natural disaster. Tayo mga Krisyano, isang problema pa lang. Giba na ang ating pag-iisip. Giba na yung iyong attitude nawawala. Yung iyong pakikisama sa mga ibang kapatiran nawawala. Isang problema lang yan. Pero si Job, habang nagsasalita, tingnan nyo, ang galing talaga, planado lahat eh. Parang meron lang, according sa uh, Bible scholars, meron lang natira na isang servant para mag-report kay Job. Nagre-report ito, nagre-report, nagre-report, nagre-report. Job, wala na lahat. Ano sabi ng Panginoon? Pakalman mo na ang lahat sa kanya, wag lang ang kanyang buhay. Ulitin ko, divine permission is accompanied by divine command. Walang kapangyarihan si Satana sa buhay ni Job. Okay, sa buhay mismo ni Job. Pero may kapangyarihan si Satanas Sa, 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 uh, sa, sa nakapaligid mismo kay Job. Kaya ba natin itong lagpasan? Kaya ba natin itong harapin? Yes, meron tayong suffering. Hindi yan mawawala. Lahat tayo ay meron suffering ngayon. Di ba? Lahat tayo minsan nakangiti. Okay, kamusta? Lahat tayo meron suffering. Pero ang suffering ni Job ay unique. Kakaiba. Bakit? Hindi lang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo. Higit pa sa kanyang inaasahan. All of these events did happen on the same day. Satan also has a control over human and nature. Even though Satan has some power over people's nature, it does not begin to rival God's power. In verse 20, Okay, bibilis-bilisan ko po. Satan failed. Verse 20, yes. Verse 20, and Job, then Job. Okay, I know na alam niyo naman po yung story. Amen? Then Job arose and rent his mantle. Lahat nung kanyang napakinggan, okay, na-receive niya ang lahat ng mga masasamang balita. Anong ginawa ni Job? Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Umalis ba si Job? No. Sinisin niya ba ang Panginoon in verse 21? No. Nagkasala ba si Job laban sa Diyos? Hindi. Amen? Hindi. Lalo na yung dumating sa punto na ang anak na. Sabi ko nga sa, sa Hong Kong, di ba? Sila'y malayo sa pamilya. Sabi ko, kapag anak na ang pinag-usapan, kapag pamilya na pinag-usapan, lahat tayong mga Pilipino, parang nalulusaw ang ating mga puso. Di ba lumalambot ang ating mga puso? Kapag pamilya na ang pinag-usapan. Pero sa buhay ni Job, dumating sa kanyang buhay, mismo pati ang kanyang pamilya ay pinakalman ni Satanas. Yung sampung anak na yun, wala yun. Wala yun, namatay lahat yun. Mabuti kung isa lang kinuha eh. Lahat kinuha. Pero si Job, makikita natin doon 
tama ang Diyos. Tama ang Biblia na ang Diyos ay confident sa buhay ni Job. Tiwala. Okay, tiwala ang Diyos kay Job. Dahil alam ng Panginoon kung ano talaga ang motibo ni Job. Okay? Alam ng Diyos kung anong motibo ni Job. Kung bakit siya naglilingkod sa Diyos. <coughs> Job has not words of condemnation. Only words of exaltation. Tayo, tayo mga Kristiyano, ang hilig nating manisi. Ganyan ang ugali natin. Patawarin tayo ng Panginoon. Ang hilig nating manisi. Ang hilig nating magmurmur, ang hilig nating uh, bakit bakit kasi ganyan hindi? Alam ng Diyos ang mas mabuti sa iyo. Sabi ko nga, kung meron kang plano sa buhay mo, mas merong mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo kayang higitan ang Diyos. Okay now, the lessons of stewardship. Job knew that he was only a steward of what he has. Well, children was from God. It belongs to God. If they belong to God, the true honor, he has the right to take them when he pleases. Number one, a good steward must be devoted to God. A good steward must be devoted to God. In Job 13 verse 15, Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain on my ways before him. A good steward must be devoted to God. Kahit anong mangyari. Amen? Pag devoted ka sa Diyos, kahit anong mangyari, kahit anong problema, mag stay ka. Ay na maganda sa isang Kristiyano. Mapunta ka ng Pilipinas, stay sa kalooban ng Diyos. Mapunta ka sa ibang simbahan, gawin ang kalooban ng Diyos. Why? Devoted ka eh. Dahil alam mo, ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Alam mo, ang lahat na meron ka ngayon ay hindi sa iyo. Ay, ay sa Diyos. Ang iyong kalakasan, ang mga anak, hindi yan sa iyo. Ang iyong mga, mga pagmamayari sa mundong ito, hindi yan sa iyo. Ano ang sabi ni Job sa Job chapter 1 verse 21? And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Can you say that? Pag nawalang ka ng trabaho, blessed be the name of the Lord. Mawalang ka ng anak, kaya mong sabihin, blessed be the name of the Lord. Mawalang ka ng asawa, kaya mo bang sabihin, blessed be the name of the Lord. Masulugang ka ng bahay, kaya mo bang sabihin, blessed be the name of the Lord. Sa biyaya ng Diyos, nasabi, yan ni Job. Sa tulong ng Diyos, nasabi ng Diyos, eh, nasabi yan na, ni, ni Job sa kanyang buhay. But, listen to this, kung papaano na kaya ni Job ang lahat ng mga bagay, kaya din po natin. Why? Dahil ang Diyos ni Job, ang Diyos ko, ay parehas lamang. Ang kanyang pinaglilingkuran, ang aking pinaglilingkuran ay parehas lamang. Ngayon lang, doon lang tayo nagkakaiba sa ating pananaw. Doon lang tayo nagkakatalo sa ating pananaw, sa ating pagmamayari, sa ating buhay. Sana malaman po natin ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Kapag nalaman mo ang lahat ng bagay sa Diyos, you can say that, that blessed be the name of the Lord. Kung aangkinin mo ang lahat ng bagay, hindi mo kayang sabihin yan pag nawala sa'yo. Nakuha niyo po ba yun? Kapag inangkin mo ang iyong kalakasan, pag sinabi mo, akin lahat to, kung bakit meron ako ganito dahil sa aking talino, sa aking kalakasan, kapag nawala yun, hindi mo, sa, hindi mo kayang sabihin, blessed be the name of the Lord. Pero kung kinilay mo ang lahat ng bagay ay sa Diyos at nawala ito, pinahiram ng ito sa atin, masasabi mo, na ang, ang lahat ng kapurihan ay sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang magbabawi. Ang Diyos din ang kukuha ng lahat ng mga ito. Amen? Blessed be the name of the Lord. A good steward must be devoted to God. Huwag niyo sabihin sa akin na hindi kayo, I mean, wala, I mean walang wala kayo. 
At least papaano, meron tayo na ibinigay ng Diyos. Doon lang tayo nagkakatalo kung papaano, na, kung papaano po tayo nagiging mabuting katiwala ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Amen? Kaya nga, trabaho, bigay ito ng Diyos. Amen? Blessing, bigay ito ng Diyos. Lagi mo yung, lagi mo yung sabihin ang lahat ng bagay na ito. Asawa, hindi yan sa'yo. Bigay, yan, bigay po yan ng Diyos. Anak, bigay yan ng Diyos. Kaya anumang oras sila mawala, we can say, Blessed be the name of the Lord. Amen? Number two, a good steward must be dependent upon God. A good steward must be dependent upon God. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and what? Worship. His action shows without God he can do nothing. If you are weary in your life, go to Matthew chapter 11 verse 28. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. There is peace in the midst of storm must be dependent upon God. Amen? Tingnan nyo, naranasan ang lahat ni Job. By the way, bago ko makalimutan, pati asawa niya, naging kalaban niya. Tama po ba? Pati mismo ang kanyang physical na katawan ay talagang pinakalman or talagang tines ni, jo- tines ni Satanas. Pero, maaari talaga sabi ni Job, ha, no? Basahin po natin in verse uh, verse uh, verse uh, chapter 2 verse 10. Okay? A good steward must be dependent upon God. Ito. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall receive good at the hand of God and shall we not receive evil? In all this deed that Job sin with his lips. Galing, no? Meron ba tayong ganyang attitude? Tatanggap lang ba tayo ng mga mabubuting bagay na galing sa Diyos kapag masama na ay para bagang iniiwasan natin? Kaya nga, Christians, please, maging, ano tayo, maging aware tayo sa mga itong mga bagay. Amen? Maging aware tayo. Minsan, hindi natin alam. Minsan, sa ating mga labi, nagkakasala na pala tayo sa Diyos. Kaunting problema, nagkakasala na tayo sa Diyos. Okay? A good steward must be dependent upon God. And lastly, Amen. Amen po ba? Yan. And lastly, a good steward must declare about God. A good steward must declare about God. Ito yung sinabi ko na kanina. Okay? And said, Naked I out of mother's womb, and naked shall I, re- I return thither. The Lord gave, and the Lord has taken away. Sa Diyos ang kapurihan, mga kapatid. Amen? Sa Diyos ang kapurihan. Sabi ko nga sa aking sarili, bigyan man kami ng anak o hindi, sa Diyos ang papuri. Amen? Maging single man, ma- maging single man ako habang buhay o hindi, Sa Diyos ang papuri. Amen po ba? Hindi ka lang magpupuri kapag nagkaroon ka ng asawa. Eh kung talagang kalooban ng Diyos na ikaw ay meron, pa, ma, meron, meron palang mas plano ang Diyos sa iyong buhay, magpupuri ka ba sa Diyos? Dahil, di ba, alam naman natin po yan. Sa hirap kaginhawaan, sa Diyos ang kapurihan. Ayan ang magandang attitude ng mga Kristiyano. At declare natin ang tungkol sa Diyos. Amen? Amen po ba? A good steward must declare about God. Kaya nga po, sana makita natin, ang lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos ay merong layunin. Okay? Merong layunin. Iisa lang ang layunin ito. Tayo ay magbigay ng kapurihan sa Diyos. Yun lang naman eh. Okay? Yun lang naman. Kung anong meron ka ngayon, dapat sinasali mo ang Diyos. Okay, wag mong kalimutan ang Diyos. Okay? Ayun ang goal natin, ibalik ang kapurihan sa Panginoon. And praise God, i-share ko lang ito sa immigration. Uh, ito talagang na din ako sa Panginoon eh. 
yung pagpa sa immigration sa Pilipinas uh, kasi sabi ko kay Chona parang three times na yata sabi ko ako ang mamimili ng immigration officer na pupuntahan natin talagang nagagano na alam mo dito yung mabait hindi <laughs> totoo yan kita yan ni Chona ako yung mamimili kasi sa karanasan ko yung mga napipili ko ay mababait alam mo masyadong wala ng tanong a part of my testimony na po ito okay close na yung ano sermon ha okay Uh, gusto ko lang i-share sa inyo. Talaga, 